खालेद महमूद पढ़ाशुना शेष कर ढाका आसे ढुकती एल मैनेजमेंटे तपर ये पढ़ाशुना शेष कर सेंट्रल ल कलेज एल एल वि परीक्षा दिल क्योंकि सार्टिफिकेट आज पर्त उठे एगारो दफा बल समय विभिन्न सेंट्रल प्रोग्रामे जाती फरिदपुर गेसि सिलेटे गेसि दू जगह उल्लेख ऊनसत्तर आंदोलन पर ढाका के पाठा देव सत्तरे छात्रलीगर कमिटी दिनपुर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटर और हमारे सभापति छोड़ आब्दुर रहीम छय दफा देवर पर आवी लीग भाग बसिभाग आवी लीगर लोक जो चले गो पीडीएम सत्तर इलेक्शन के कैंडल कर थका हलो अध्यापक यूसुब अली तक आवी लीगर सेक्रेटर आजिजुर रहमान आवी लीगर प्रेसिडेंट सत्तर निवाचन दिनपुर शहर एम पी छो आब्दुर रहीम सहेब इकबाल रहीम बाबा आब्दुर रहीम सहेब आवी लीगे जोगदान कर सेभेंटी उन्नी नमिनेशन पाए एम पी हो ग्रेटर दिनपुर छजन एम एन अध्यापक यूसुब अली तक बिरल तक एम एन ए हलन और सदर टाते शाह माता चिठी बंद नवबगंज हाकिमपुर घोड़ाघाटे छो अगिल डाक्त शेतगंज ये पीरगंज दिए तक आक जन छम एन एजे आब आजिजुर रहमान सह आक जन छें पंचगढ़ था कमरुद्दीन मुक्ता एम पी हलन मशारफ चौधरी ठाकुरगा पोपारे एम पी हलन फजल करीम पीरगंज एम पी हलन एक राम शाह दिनपुर बिरले एम पी हलन शाह यूसुफ पार्वत फुलवाड़ी मिले हलो सर्दार मोशरफ नवगंज हाथी हलन मजिद चौधरी इलेक्शन पर डर आगे आसने जय बांगला बाहन तैरिरा जय बांगला बाहन जरा दायित्व छो आसादुल्ला नाम डुएटर एक छात्र छो ऊनसत्तरे से गुली खेसे पाए गुली खेसे आसादुल्ला परवर्तकाल युद्ध समय से मारा जाए दिन शफिल आलम प्रधान शफिल आलम प्रधान तक छात्री के सेंट्रल पाठ्यक्र सम्पर हमें जय बांगला बाहन दायित्व जय बांगला बाहन तैरी कर हमारा क्यों तक तक शुरू कर लगे ना सशस्त्र ये चाहिए तपर तो एक्टिविटी सबाई जाने बंगबंधु निर्देश ही क्योंकि सब गुलाई ये एवं दिनपुर स्वाधीनतार पता नहीं गल स्वपन चौधरी सतई मार्च सतई मार्चे बंगबंधुर बक्तव्य जखने हो तक ही क्यों उन्नी दिनपुर पता पता सैम्पल तपर पता लोकाली बनाए निल पता आर तस प्रिंटिंग प्रेस क्या तरस ब्लग नहीं पता तर परवर्तकाले जय बांगला बाहन ट्रेनिंग शुरू कर असहजोग आंदोलन जो डिक्लारेशन दिल ओ पर्त क्यों जियाउर रहमान दिनपुर तक हजरा डिस्ट्रिक्टर पाकिस्तान जे आईब खान बाड़ी जेखने से जे हजरा डिस्ट्रिक्टर रेजिस्ट्रेशन एक गाड़ी छोड़ कन्सल पटी ने सिक्सटी सिक्स मडल आकाशी रोड ये गाड़ी नहीं दिनपुर जान शफिल आलम प्रधान जी बाड़ी थकत गौरदीन प्रधान ऐसे से बाड़ीटा थे जियाउर रहमान शुरी छो मातृाय बाड़ीटार नाम खेतपाड़ाई बला है वो बाड़ी जियाउर रहमान उठसिल हमें शफिल आलम प्रधान के दिए जोाजोग करार चेषा कर जियाउर रहमान सहेब जोाजोग करें 
কথা বলেন তারপরে তো উনি চলে আসলেন তারপরে কাহিনী আর আমি জানি না আমরা মনে করছিলাম বাঙালি মেজর হিসাবে একটু আমরা যোগাযোগ করতে পারবো মার্চে মার্চে উনি গেছিলেন অ্যাকচুয়ালি মার্চের আগে উনি ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখের দিকে দিনাজপুরে গেছিলেন চিটাঙ্গে ট্রান্সফার হয়ে আসলে ওনাদের ওই যে আর্মিদের প্রিপেয়ারিটি একটা লিগ থাকে যে জয়েন করলে একটা ছুটি পায় ওই ছুটিতে উনি গেছিলেন ওনার ঘাড়ে তখন কিন্তু কোকো কোলে নতুন পাঞ্চা আর তারেক কিন্তু তখন একটু বড় সেখানে আমার ছাত্রলীগের অফিসের সামনে দিয়ে যাতে আমরা তখন তাকে এইভাবে তো অসহযোগ আন্দোলন যেদিন ডিক্লারেশন দেয় লাস্ট ছাত্রলীগের কনফারেন্সটা মানে এক তারিখে আমরা ছাত্রলীগের কনফারেন্সে ফুলবাড়ি গেলাম তখন এই মোস্তাফিজুর রহমান শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রায় সে হলো ছাত্রলীগের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট হলো মোকসেদ আলী শাহ মেজর জেনারেল লাস্টলি যে ফজলুর ছিল সেও কিন্তু তখন ছাত্রলীগের ওই কমিটিতে ছিল যে বিতর্কিত আর কি মেজর জেনারেল ওই কনফারেন্স করে আমরা ফেরার পথে রাত্রেবেলা আমরা আমাদের মোটরসাইকেল খারাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু ছবি আলম প্রধান আমার সাথে ছিল তারপরে তো দিনাজপুর শহরে ঢুকার অসহযোগ আন্দোলনের ডিক্লারেশন হলো পরবর্তীকালে যখন আমাদের জয় বাংলা বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে এবং পতাকা দিবস এক্সট্রিম পয়েন্টে চলতেছে এই তেইশে মার্চ আমরা পতাকা দিবস করব এই পতাকা দিবসটা সেদিন ছিল পাকিস্তানের তখন ছিল পতাকা দিবস সেই পাকিস্তানের পতাকাটাকে নামাই দিয়ে আমরা তেইশে মার্চের পতাকা বহু পতাকা আমরা তৈরি করলাম প্রায় চারশো সাড়ে চারশোর মতো পতাকা আমরা বানাইলাম কাগজ ইয়ে দিয়ে কাপড় দিয়ে এবং বাংলাদেশের ম্যাপ দিয়ে লাল ইয়ে টাকা এই পতাকা তৈরি করে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে দিনাজপুর ইনস্টিটিউটে যেভাবে সামরিক ইয়ে হয় ঠিক সামরিক ইয়েতে এর মধ্যে আমরা আমাদের ওই রাইফেল কালেকশন করছিলাম তখনকার দিনের যেটা ক্যাটেটেড ইয়ে ছিল ইউটিসির যেটা ইয়ে ছিল সেই রাইফেলগুলো দুটা স্কুল থাকে আমরা বাংলা স্কুল থাকে আর জিলা স্কুল থাকে ওটা কালেকশন করছি করে ওটা দিয়েই আমাদের মার্চ পাস্টটা হয় অধ্যাপক ইসুব আলীকে দিয়ে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন করা তখন কিন্তু আব্দুর রৌফ উনি কিন্তু গেছিলেন ওই পতাকা দিবসের দিনাজপুরের পতাকা দিবসে কিন্তু রোববাইও সেদিনই আসছে রোববাইও কিন্তু তখন এম এন এ তেইশে মার্চের পরে পরের দিনই কিন্তু আমাদের কাছে খবর আসলো সৈদপুরে গন্ডগোল লাগছে বাঙালি বিহার কি হয়েছে ওই পতাকা দিবসকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল রাখা হচ্ছে তো ওখানে ঘটনাটা রাড়ে ছিল বিহারিরা আমরা যেহেতু পতাকা তুলছি বাংলাদেশের ওরা ওখানে তখন নিউ বিহার স্টেটের পতাকা তুলছে করে বাঙালি বিহারির মধ্যে গন্ডগোল লাগা দিয়েছে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ আর্মিটা সাপোর্ট করছে আমাদের এই দিকে থেকে খবরটা পাওয়ার পরে জয় বাংলা বাহিনীর তিন ট্রাক ভলেন্টিয়ার প্রায় দেড়শো জনের মতো তাদেরকে নিয়ে গেস্ট যাইতে ধরছে তারা সৈদপুরে পৌঁছাতে সৈদপুরের আগেই খবর পাওয়া গেল তো ওখানকার মাহাতাব বেগ নামে যে লোকাল চেয়ারম্যান একজন ছিল উনি ওনার রাইফেল নিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে গেছিল ওনাকে গুলি করে মেরে ফেলছে তারপরে তো বাঙালিদেরকে সে পাপড়া গ্রহণ করতে পারলাম ঘুরে আসলাম আমাদের লোকরা ঘুরে আসে দিনাজপুর শহরে দশ মাইলে শহরের কাছেই আর কি দশ মাইলে আসে গাড়ি দ্বারা করল ওখানে বেশ লোকের জটলা বিহারি বাঙালির ইয়ে ইয়ের গাড়ি আসতেছিল ওখান থেকে বিহারি নামানো হয় ওখানে কিন্তু গুলি করা হয় বিহারি গুলি করার পরে ওই বাসটা এবং ওদেরকে পুড়াই মারে এই খবরটা চলে যাওয়ার পর চব্বিশে মার্চ রাত্রে ওরা পাঞ্জাবি বাহিনী পাঞ্জাবি মানে ওখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট সবগুলি ছিল তারা মার্চ করছে মার্চ করার পথে দিনাজপুর শহরে ঢুকতে যায় তারা ভীষণভাবে বাধা পাইছে এখানে গাছ কাটে দেওয়া হয়েছিল ইয়ে করে আর কি এখানে ওরা ওই যে গুলি করে লোক মারা হয়েছিল এটাতে হবি চেয়ারম্যান নামে একজন চেয়ারম্যান মুসলিম লিগেরই ছিল সে আমাদের সাথেই চলে আসছে তার ঘাড়ের উপর চাপে যায় এবং তার বাড়িতে যায় তার ছোট ভাইকে ধরে নিয়ে আসে এবং আরও কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে আসে তারা কেন মেরে দিল এতে চব্বিশে মার্চ রাত দ্যাট মিনস পঁচিশে মার্চ হয় পঁচিশ তারিখ গেল আমাদের এই বাহিনীর লোকজনকে দিনাজপুর এতিমখানায় রাজবাড়ির এতিমখানাও তো আমাদের একটা বড় ক্যাম্প ছিল ওখানেও রাখা হলো ছাব্বিশ তারিখ সারা দিনটাই গেল সাতাশ তারিখে দিনাজপুরে ইপিআরএরা এবং পুলিশ রিভোল্ট করে এই রিভোল্ট করার পরে দিনাজপুর লিবারেট হয়ে গেল এটা হল তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে এর মধ্যেই যখন এখানে যখন পাঞ্জাবিদেরকে মেরে ফেলা হলো তখন আমি কিন্তু চলে গেলাম ঠাকুরগায় ঠাকুরগায় যায় অব্দা কলোনিতে অব্দা কলোনির পাশেই আর কি মামা মোটরসাইকেল রাখে অব্দা কলোনির মধ্যে আমার বোনের বাড়ি ছিল ওখানে যাই উঠলাম উঠে 
আমাদের ছেলে পেলেদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং ওখানে এসে দিন রাত্রে ওখানকার ইপিআরটা রিভিউ করলাম এবং এটা চলল ভোট পর্যন্ত তাদেরকে চেস করার জন্য আবার ঠাকুর ইয়ে থাকে সৈয়দপুর থেকে আবার বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে ভোরবেলা একটা নেগোসিয়েশন করতে গেল সম্ভবত ক্যাপ্টেন আনোয়ার ছিল তারা খবরটা পাওয়ার পরে আর ওখানে মানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট সাধারণ পাবলিক কিংবা ইপিআরদের উপর ইয়ে করে ওদের সাথে কথা হলো যে আপনারা গোলাগুলি করবেন না তো আপনারা ফের তার চাইবেন না সৈয়দপুর ফেরত চাইবেন না তো তাদের সাথে তিনজন পাঞ্জাবি ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক বেশি ছিল এর মধ্যে কিন্তু তারা আর সৈয়দপুরে ফেরত হয়নি তিনজন পাঞ্জাবিকে তারা রাস্তায় কোথায় মিটছে আর আমরা মিটতে চাই না ওখান থেকে আমি চলে গেলাম পঞ্চগড় পঞ্চগড় যাওয়ার পথে ময়দান ডিগিতে এই সিরাজুল ভাই ওনার একটা অফিস ছিল ওখানে গিয়ে ওনার সাথে তখন যোগাযোগ উনি বললো যে হ্যাঁ আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি কারণ ইপিআরেরা সব ইপিআরা কিন্তু ক্লোজ হয়ে গেছিল ওই যে দিনাজপুর রিভল্ট করলো সব ইপিআরেরা কিন্তু বর্ডার থেকে চলে আসলো এবং ওখানেও কিন্তু বিআরা সব চলে আসলো তা আমি আবার করছিলাম আমাদের জয় বাংলা ছেলে বাহিনীর ছেলেদেরকে দুদিন পরেই ওদেরকে বর্ডারে পাঠিয়ে দিলাম যেখানে যেখানে গিয়েছিল তো সব জায়গায় আমার জয় বাংলা মানে প্রত্যেক থানায় জয় বাংলা বাহিনীছে এটা ট্রেড মোটামুটিভাবে এদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং এরা নিয়ন্ত্রণ নিল রেল স্টেশন ট্রাফিক এগুলাতে নিয়ন্ত্রণ নিল থানাগুলাতে নিয়ন্ত্রণ নিল তখন তো পুলিশ আরই বিক্ষিপ্ত ইপিআরও বিক্ষিপ্তভাবে পালাই বেড়াচ্ছে কয়েকদিন স্বাধীন থাকলো এর মধ্যে এপ্রিল মাসের দশ তারিখের দিকে আমরা ইন্ডিয়া গেলাম আমি শফিউল আলম প্রধান সব আর জনের সঙ্গে করে নিয়ে আফজার আলম একটা ছেলেছিল ওকে নিয়ে গেলাম ইন্ডিয়া ঢুকে ইন্ডিয়ায় ঢুকে পশ্চিম দিনাজপুরের হেডকোয়ার্টার ছিল বালুঘাটে সে বালুঘাটে গেলাম ওখানে ডিএমের সাথে ওখানকার এসপির সাথে বসে আলোচনা করলাম এর মধ্যে কিন্তু সাধারণ মানুষরা বর্ডার কিন্তু খুলে দিচ্ছে তার সাধারণ মানুষরা যাতায়াত শুরু করে দিচ্ছে তা আমাদের কিছু ক্রাইসিস ছিল যেমন ঔষধ নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র বিলাস বসে ওখান থেকে আসলাম গঙ্গারামপুর গঙ্গারামপুর থেকে আসলাম রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ থেকে চলে গেলাম রাধিকাপুরে রাধিকাপুরে একটা জায়গাতে এক পাশাতে থাকে সকালবেলা ওখান থেকে আবার দিনাজপুর ঢুকলাম বিরোলে তো বিরোলে মোটরসাইকেলটা রেখে দিয়ে অর্থাৎ কিছু বলি পাড়াতে আমরা হাঁটে ভিতরে ভিতরে সবগুলো প্রধানের সঙ্গে ছিল আসার পরে বাস আমরা কয়েকদিন থাকলাম তারপরে তো তেরো তারিখের পরে আমরা অ্যাটাক তখন সব লোক এরপরে আমরা যুদ্ধ যে জয় বাংলা বাহিনী ছিল এই জয় বাংলা বাহিনীকে কিন্তু আমি আইডেন্টি কার্ড দিচ্ছিলাম সেই সময় আছে এখনও দিনাজপুরে দুজনের কাছে এখনও কিন্তু ওই বর্ধিনাটা আছে তো ওরা কিন্তু ওখানে যায় যারা আইডেন্টি কার্ড পাইছিল ওখানকার পিপলস কিন্তু ওই জয় বাংলা বাহিনী থেকে ওদেরকে কিন্তু আপ্যায়ন করেছে এবং সহযোগিতা করেছে এবং পরবর্তীকালে ওই ছেলেরাই কিন্তু এই বিভিন্ন বাহিনীতে চলে আসলো যে যেখানে যেখানেই সুযোগ পাইছে সেভাবে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল আমার নিজস্ব ট্রেনিং ছিল যেটা সেটা হলো পঁয়ষট্টি সালে কলেজে আমাদের কম্পালসারি মিলিটারি ট্রেনিং হয়েছিল সেই সময় ইয়ের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এক বছর ধরে একটা ট্রেনিং হয়েছিল সেই ট্রেনিংয়ের সময় আমি আবার ওখানে ট্রেনিং মুজিব বাহিনী গঠন হলো মুজিব বাহিনীর কালেকশানে ক্যাম্প থেকে মুজিব বাহিনীর স্পেসিফিক্যালি সব জায়গায় ক্যাম্প ছিল আমাদের যেটা ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পটা ছিল জলপাইগুড়ির পাঙ্গা নামে একটা জায়গাতে এবং জয় বাংলা বাহিনীর সবচেয়ে মজার যে ব্যাপারটা ছিল যে যে ছেলেগুলো ছিল সবগুলোই কিন্তু আমার মুজিব বাহিনীতে বেশি প্রচুর আছে কয়েকজন বাদে যেমন ফজলু ও ইয়ত রিসিপশন ক্যাম্পে ছিল কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে ছিল সেই ট্রেনিং ট্রেনিং করে পরবর্তীকালে সে যুদ্ধকালে চলাকালীন সময় আর্মির সেকেন্ড বেসের কমিশন পেয়ে আর্মিতে চলে যায় আর মুস্তফিজুর রহমান সে কিন্তু খুব দুর্দান্ত ফাইটার ছিল নাম করা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধাশে তার বাহিনী ছিল এবং এইভাবে ট্রেনিং নেওয়া শুরু হলো আমাদের ইয়ত রিসিপশন ক্যাম্প যেগুলো ছিল বাংলাদেশ সরকারের সেই ইয়ত রিসিপশন ক্যাম্পে আমরা ওখানে থাকা শুরু করি ওখান থেকেই আমরা কালেকশান করতাম ওদেরকে আবার ট্রেনিংয়ের জন্য আমরা পাঠাই দিতাম দেরাদুনে আর হাফ তারপরে তো আমাদের ট্রেনিং হলো অক্টোবরের দিকে আমাদের লিডার রেসের ট্রেনিং হলো তখন আমাকেও যেতে আমরা ওখানে ট্রেনিং নিয়েছিলাম টোটাল আমাদের ছিল সারা বাংলাদেশ থেকে পঁয়ষট্টি জন কত দিনের বাইশ দিনের এবং এটা হলো ট্রেনিংটা হলো আমাদের দেরাদুন ডিস্ট্রিক্টের এস এফ এফের হেডকোয়ার্টার ছিল এস এফ এফ মানে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স যেটা জেনারেল উবানের আন্ডারে ডাইরেক্ট ছিল সেই জেনারেল উবানের বাড়ির পাশেই মানে ক্যাম্প করে দিয়েছে এবং ওখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সব ডিস্ট্রিক্টের লিডারদেরকে ট্রেনে আমার আমার বেসে ছিল সিয়াজুল আলম খান শেখ ফজলুর মুনি তারপর আব্দুল রাজ্জাক 
মোস্তফা আহমদ এনারা চারজন ছেলে নিয়ে ইনাদের সবারই আবার সহযোগী ছিল মাশাল মনি ছিল স্বপন চৌধুরীও আসছিল তারপরে আরেকজন মান্নান ভাই ছিল ওটা কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে তাকে আমাদের পাঙ্গা ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল তা দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টে আমার সাথে যারা ছিল ঠাকুরগার আসগার ছিল আর পঞ্চগড়ের নাজিম ছিল আমাদের বেসে যেটা ছিল লিডার বেসে আব্দুল কুদ্দুস মাখন ছিল শাহজান সিরাজ ছিল আসাম আব্দুর রব ছিল এরা আমাদের সাথে ছিল খালি ছিল না আমাদের সাথে নুরাল সিদ্দিক আর বঙ্গবন্ধু পরিবারে ছিল জামাল শেখ মারুফ শেখ সেলিম শেখ শহীদ এরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিবার চিটাং থেকে ছিল এস এম ইউসুফ ছিল স্বপন চৌধুরী সালে ভাই নামে একজন ছিল মান্নান ভাই অবশ্য আমাদের সাথে নেয়নি মান্নান ভাই উনি আগরতলাতে ছিলেন নিজের সাথে ভারত থেকে যখন ট্রেনিং শেষ হলো আপনাদের হ্যাঁ তখন আপনারা ফিরলেন বাংলাদেশে ফিরে আসলেন নভেম্বরের প্রথম দিকে একা এসছে না 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 আমাদের সব টিম তো ইন্ডাকশান করে দিচ্ছে আমাদের যেটা নিয়ম ছিল যে টিমগুলো আমাদের ট্রেনরা হয়ে আসতো এগুলোকে আমরা রিসিভ করে আবার এক ডাক্তারের মধ্যেই কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকাই এতে কিন্তু আর ইন্ডিয়া দেখানো হয় না এরা সব টিমগুলো কিন্তু ভিতরে ঢুকে যায় এবং এদের যেটা ডিরেকশান ছিল যে তোমরা ট্রেনিং নিয়ে আসছো সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব না তোমরা ভিতরে যায় এই অস্ত্রপাতি লুকাই রাখে তোমরা লোককে উদ্বুদ্ধ করবা এবং ট্রেনিংয়ে নিয়ে আসবা এবং ওইখানে বাহিনী তৈরি করে তারপরে তোমরা রেগুজেশন দিবে ওই অনুযায়ী তোমাদের কাছে অস্ত্র এবং ইয়ে সাপ্লাই হবে এটা ছিল আমাদের অরিজিনাল আর যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে যুদ্ধ করতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধটা মুজিব বাহিনী করেছিল মানে একটা থানা প্রথম লিবারেট করলাম চিরিবন্দ থানা সাতই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই আমার মুজিব বাহিনী এই মুজিব বাহিনীর ছেলেরা এমদাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মানে আমার ডিরেকশান ছিল আর ওইদিকে যেটা ছিল সেটা হলো ফুলবাড়ি থানা এই লিবারেট করার ওটা ছিল মোস্তাফিজুর রহমান সে ছিল এটা ওর সাথে ছিল আরও কয়েকজন ছিল তার ভিতরে হাজি মুনসুরও ছিল এই সে ছিল মোটামুটি অর্গানাইজার মুর্শিদ আলী শাহ ছিল তারপরে মোজাহার ছিল আর মুনসুর আলীর ভাই ছিল ওর নাম ছিল হইবর তারপরে পার্বতীপুরে ছিল ওর নাম হলো মজিবুর রহমান মন্ডল ওহাব ছিল জসিম মাস্টার ছিল প্রায় চব্বার নামে একটা ছেলে ছিল আমার সাথে দেখা হয়েছিল কয়েকজনের তার ভিতরে নবাবগঞ্জের সে স্বপ্নপুরীর যে মালিক দেলোয়ার দেলোয়ার কিন্তু আমার করিডোর ইনচার্জ ছিল প্রতি থানাতেই গিয়েছিল কিন্তু খুব ব্যাপক আকারে নয় আমরা ওখানে একটা কাজ করেছিলাম যে যেখান থেকেই ট্রেনিং নেবি না কেন সবাই আমাদের একটাই লক্ষ্য দেশ স্বাধীন করা যার জন্য দিনাজপুরে কোনো জায়গাতে মুক্তিবাহিনী মুজিব বাহিনী কারোর সাথে কোনো জায়গাতে গণ্ডগোল হয়নি এবং ক্ল্যাশ হয়নি সবাই আমরা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এটা আমাদের খুব কষ্ট করে অর্গানাইজ করতে হয়েছিল ঠাকুর গায়ে যারা ছিল তাত্ত্বিক লীগের যারা ছিল এটা খুব দুর্দান্ত ইয়ে ছিল এবং বেশ যুদ্ধও করেছে এটা তার ভিতরে নাম করা ছিল আব্দুল চোপ্পার নাম একটা ছেলে ছিল চোপ্পার ও পরবর্তী করে পীরগঞ্জের ও চেয়ারম্যান টেবিল হয়েছিল মারা গেছে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিরা আমাদের কাভার এসেছে আমাদের লোকাল তখন কোর্ট ইয়ে ছিল যে আমরা তো ডিসগাইজ কোনো পোশাক পরে তো আমরা ইয়ে করতো আমরা তো গেডিলা ইয়ে দিয়েছি তো এখানে আমাদের তখন কিন্তু আমাদের কোর্ট ওয়ার্ড যেটা ছিল সেটা ছিল র তো ওখানে যারা হেল্প করছে লোকাল পিপলস অব দ্য ইন্ডিয়া আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং বাংলাদেশের মধ্যে অনেক লোক দিনের বেলায় এক রোল করছে রাতের বেলায় এক রোল করছে সহযোগিতা মোটামুটিভাবে পাইছে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা টিম আমার অ্যাক্সিডেন্ট করছিল যাতে ইন্ডাকশান হয়েছে ভিতরে ঢুকছে ভোরবেলা দেখে যে রেড হয়ে যাচ্ছে তখন তারা অস্ত্রপাতি ফেলে দিয়ে ফার্স্ট টিমটা আটজন ছিল তারা কিন্তু কোনো মতে না অস্ত্র ফেলে দিয়ে ভাগে পাড়া এসছে পরবর্তীকালে ওদেরকে আবার টিমে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে যখন চিরিবন্ধ থানা লিবারেট হয় আস্তে আস্তে পাঞ্জাবিরা সরা শুরু করলো তখন আমাকে চলে যেতে হলো হেডকোয়ার্টারে হেডকোয়ার্টার যে সব হিসাব কিতাব ইয়ে আমাদের যখন যুদ্ধ শুরু করলো তখন অবস্থা ভীষণ খারাপ কারণ ইন্ডিয়ান বাহিনী একটা আমাদের হিলিতে নষ্ট হয়ে গেল ইন্ডিয়ান বহু লোক মারা গেল তখন এখন আমরা আন্দাজ করি যে তিনশো সাড়ে তিনশো জন আমাদেরও মুক্তি বাহিনী বহু ছিল মারা গেছে বিডলের একটা বড় যুদ্ধ হয়েছিল বেজোর হাতের দিকে আর একটা হয়েছিল নোয়াবগঞ্জে একটা ওই গ্রামকে শূন্য করে দিচ্ছে মারা গেছে ইলিত পাশে দিয়ে আছে এগুলো ইয়েছিল সেগুলো তো ভীষণ ইয়েছে দিনাজপুরে মোহনপুরে গোলাগুলি প্রায় প্রতিদিনই গোলাগুলি হয়েছে ওখানেও কিছু লোক মারা গেছে দিনাজপুর শহরে কিন্তু ওইভাবে যুদ্ধটা আমাদের ওই গেরিলা অ্যাকশান হয়েছে আর এদিকে যেটা হয়েছে ঠাকুরগার 
আর পঞ্চগড়ের ওই দিকে যেতেন যে তেতুলিয়া মুক্ত অঞ্চল ছিল ওই মুক্ত অঞ্চলে যেমন সিরাজুল ভাই গেছেন ওখানে আমাদের একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটা হলো নেহরু একদম ওখানে যে বর্ডারে দেখেন তো যে বর্ডারে একদম ক্লোজ এই পাশে একদম ইন্ডিয়া আরও পাশে ওইখানে ওই জায়গাটাতে আমাদের অলমোস্ট অ্যাটাক হতো এবং ওখানে কিন্তু ইপিআরটা এবং মুক্তিযুদ্ধটা ইয়ে করছে এবং দিনাজপুরে মোটামুটিভাবে মুক্তিযুদ্ধটা এদিকটা সুন্দর হইল কিন্তু সৈয়দপুর এবং পার্বতীপুরটা আমাদের খুব ডিস্টার্বিং বেরিয়ে গেছে ওই অঞ্চলে আমরা খুব ভালো সুবিধা করতে পারিনি আমরা পার্বতীপুরে অ্যাটাক করছি পার্বতীপুরে নাম করা লোক ছিল তখন একটা রাজাকার ছিল বাচ্চা খান এই বাচ্চা খানকে ধরার জন্য আমরা এই এমদাদের নেতৃত্বে তাকে দুইবার আমরা অ্যাটেন্ড হয়েছিলাম কিন্তু তার সহযোগীকে মারছি কিন্তু বাচ্চা খানকে মারতে পারি পরবর্তীকালে বাচ্চা খান জীবন্ত অবস্থায় বা ইন্ডিয়ান আর্মিদের সাথে চলবে আর আমি হিসাব কিতাবের জন্য আমার ডিরেকশনের জন্য আমাকে হেড করে সরিয়ে দিতে হয় আমি গেলাম ওখানে নয় তারিখ চোদ্দো তারিখের থেকে আমাকে ওখান থেকে চলে আসতে আমি ডুবলাম কিন্তু বেড়ুয়াড়ি দিয়ে এবং হাঁটেই চলে আসতে হলো আমাকে বেড়ুয়াড়ি পার হয় পঞ্চগড় পর্যন্ত আসলাম পঞ্চগড়ে আসার পরে পঞ্চগড়ে এদের সাথে কথাবার্তা বলার পরে ওখান থেকে একটা মোটরসাইকেল জোড়া করলাম সেই মোটরসাইকেলটা আমার এক ফ্রেন্ডের শ্বশুরের ছিল সে ছিল রাজাকার ছিল বলতে হলো খামু চেয়ারম্যান নাম ছিল আর ওই ফ্রেন্ডটা কিন্তু আমার মুক্তিযোদ্ধা ওদের তো দুই ভাইয়ে মুক্তিযোদ্ধা ছিল মানে ওদের গোটা পরিবেশটা আমার ছিল মস্ত তারপর তো সিরাজুল ভাইরা ছিল ঠাকুর গায়ে ওই তেঁতুলিয়া থেকে চলে আসার পরে উনি আসলো ঠাকুর গা এবং পঞ্চগড় দৌড়াদৌড়ি করতো পাগলের মতো ডাক্তার ফরিদ সেও কিন্তু যাওয়ার সময় ব্যাংক নিয়ে গেছিল ব্যাংকের টাকা পয়সা গুলা সম্পূর্ণ ডাক্তার ফরিদের কাছে ছিল সেই টাকা দিয়ে কিন্তু ওই মুক্ত অঞ্চলে তারা ইয়ে করছে আর কি যে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করছে আর এইদিকে আমাদের সাহায্য করছে আমাকে পয়সা করে দিয়ে সেটা নগর জলি জলি সাহেবও কিন্তু একটা ব্যাংক নিয়ে গেছে উনি কিন্তু ওই ব্যাংক নিয়ে যায় বালুঘাটে থাকতো তা আমার তো হিলি হিলি থাকে একদম বেরুবাড়ি পর্যন্ত আমার ছিল টেরিটরি যার জন্য এক এক জায়গাতে এক এক সময় একভাবে আমাকে থাকতে হতো এবং এই যে ছেলেপেলেরা বিটু যে ঢুকছে ওদের রিপোর্টিংটা নিতে হতো এবং রিপোর্টিং করতে হতো এবং রিপোর্টিং অনুযায়ী ওদেরকে রস সাপ্লাই করতে হতো এবং এর মধ্যেই যুদ্ধ আস্তে 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 ওর চলে গেল এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবে কিছু মেরে গেছে ইয়ে করছে এই দিনাজপুরের ইতিহাস নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে যেটা বড় হয় এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াসের কিন্তু অরিজিনাল আবিষ্কার হবে বঙ্গবন্ধু নিজে এবং বঙ্গবন্ধু এই নিউক্লিয়াসকে সিয়াজুল আলম খানের মাধ্যমে কিন্তু লালক গত আরেকটা জিনিস ছিল এটা এক্সপোজটা কীভাবে হলো আমি বলি বঙ্গবন্ধু সেই সময় আমি শুনেছি এটা সেটা হলো এই যে খালি একুশ খুললে বাংলা বাঙালিকে জাগাইতে বহু সময় লাগবে খালি একুশে ফেব্রুয়ারি করলে বাঙালিকে জাগাইতে সময় লাগবে তখন উনি ছেষট্টি সালের দিকে শুরু করলেন বাংলা ভাষা প্রচলন সপ্তাহ জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন করতে হবে ওই নিউক্লিয়ার্সের যে ইয়েটা কনসেপ্টটা এটা কিন্তু আমরা ওইভাবে প্রকাশ্যে প্রচার করা হয়নি উনি উনি সিয়াজুল আলম খান দেখে দেখে কিছু লোকজন কালেকশন করছিলেন এবং তাদের মাধ্যমেই কিন্তু এই বাঙালি ভাষার মানে বাঙালি ইজম এবং এই যে আমাদের সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে এটা এটা করতে হবে যেটা এগুলোর উপরে কিন্তু উনি ঠিক ইনডাইরেক্টলি প্রকাশ্যে না ইনডাইরেক্টলি উনি কালেকশন করে দিয়েছিল ওই সময় কিন্তু আমাকেও যে কালেকশন করে রাখছে আমি এটা টের পাই পরবর্তীকালে বুঝলাম যে এই দায়িত্বটা কিন্তু ওই যে যেহেতু যুদ্ধের দায়িত্বটা আমার উপরে ছিল দিনাজপুরে আমার উপর বর্তাই ছিল এই হিসাবে কিন্তু আমি অবগত হলাম স্বাধীনতার অরিজিনাল লক্ষ্য যেটা ছিল দেশ স্বাধীন করা দেশ স্বাধীন করাটা বাঙালিজমের দেশ স্বাধীন করাটা এটা কিন্তু অর্জন হয়েছে আমি মনে করি আর কি আমার কাছে মনে হয়েছে যেমন বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে যখন দেশে আসলেন যখন উনি যখন আসলেন ওনাকে দিয়া আমরা যেটা চেষ্টা করলাম সেটা চাইছিলাম যে আমরা স্বাধীন হিসাবে সবারে সুযোগ সব রকম যার যেরকম পাওনা সেইভাবেই কিন্তু দেশটাকে ঘুরে সামনের দিকে আগায় নেওয়া এটাই চাইছিলাম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং বাঙালিটা যাতে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সেটারই আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল এটা কিন্তু স্বপ্নটা ওনার জীবিত অবস্থায় ওনার আন্তরিকতায় আমরা যে অস্ত্রপাতিগুলো যে সম্পূর্ণ দিয়ে দিলাম 
দিয়ে একটা শান্তির পথে আসা শুরু করলো এখানে আসে কিন্তু বিপর্য একটা ঘটলো যা আমাদের হাতে থাকে যেমন অস্ত্রপাতিকটা সম্পূর্ণ চলে গেল যাওয়ার পরে একটা গোষ্ঠী তৈরি হলো যে গোষ্ঠীটা কোনো সময়ের জন্যই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না একটা ক্রাইসিসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যা হলো এখন যেটুকু আমরা বুঝি হ্যাঁ অর্জন আমাদের হয়েছে বাঙালি জাত বাংলাদেশ গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত